ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் சைரோஸ் ஏ டு சைட் உங்கள் வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஆர்கானிக் நீட்ஸ்க்கும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை இந்தியா போஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பார்சல் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் இது ரெண்டு மூலமாகவும் உங்கள் வீட்டுக்கே அனுப்பி வைக்கிறோம் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலமாகவும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்கலாம் சென்னையில் இருக்க கஸ்டமர்ஸ் அதிகமான பொருட்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது எங்களால் பேர் பண்ணிக்க முடிஞ்ச அளவு மினிமம் சார்ஜஸில் ஹோம் டெலிவரியும் கொடுக்குறோம் நாம் எப்போ போய் உட்காந்தாலும் நம்ம மனதுக்கு இதமளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரம்யமான ஒரு சின்ன பால்கனி தோட்டம் இல்லை விதவிதமான பழ மரங்களோடு கூடிய ஒரு மொட்டை மாடி பழத்தோட்டம் இல்லை வண்ண வண்ண மலர்களால் கூடிய மொட்டை மாடியிலே நிறைய மலர் செடிகள் பூச்செடிகள் வைக்கக்கூடிய ஒரு வண்ண மலர் தோட்டம் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் அதாவது முழுக்க முழுக்க ரசாயனமாகி போன இந்த உலகத்தில் வந்து இயற்கையான முறையில் காய்கறிகளை விளைய வச்சு நம்ம குடும்பத்தாருக்கு நம்ம கொடுத்து சுவையும் அதீத சுவையும் கிடைக்க பெறும் ஆரோக்கியமும் கிடைக்க பெறும் ஸோ அதுக்கு தேவையான காய்கறிகளையும் நம்ம வீட்டிலேயே விளை வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்களில் தான் நாம் யூடியூப் பார்ப்போம் நிறையா விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளும் நம்ம வீட்டில் மாடித்தோட்டம் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் நிறைய பேர் மாடித்தோட்டம் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இதில் எத்தனை பேர் வந்து சக்ஸஸ்ஸிவாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் எடுக்கிறாங்க எத்தனை பேர் வந்து பாதியிலே ஃபெயிலியர் ஆகி ரொம்ப வெக்ஸாகி போகிறாங்க அப்படின்றது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குற பல பேர் வந்து இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ மாடித்தோட்டத்தில் நம்ம வெற்றி பெறணும்னா முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாட் மிக்ஸ் வீட்டில் தரையில் நம்ம இடம் இருக்கிறவங்க செடி வைக்க போகிறோம்னா சும்மா மண்ணில் குழி தோண்டி ஒரு செடியை வச்சு விட்டுருவோம் ஆனால் மாடித்தோட்டம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க வேறு அந்த மாதிரி கிடையாது சும்மா மண் எடுத்து போட்டு ஒரு செடியை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த செடி நினச்ச அளவுக்கு நமக்கு பலன் தராது ஸோ மாடித்தோட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் செடி வைக்க போகிற தொட்டியோ இல்லைனா க்ரோ பேக்லேயோ நீங்கள் போட போகிற மண் கலவை வெறும் மண்ணை மட்டும் போட்டால் செடி வராது மண் கலவை இந்த மண் கலவை எப்படி எப்படி செய்யணும் அதில் என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மண் கலவை நாம் சரியாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மாடி தோட்டத்தில் அடுத்தடுத்து வர்ற ஸ்டேஜில் வந்து வர்ற பல பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மண்ணில் நிறைய பூச்சிகள் உருவாகும் செடியில் நிறையா டிசீஸ் வரும் ஃபங்கல் அட்டாக் வரும் வைரல் அட்டாக் வரும் பல விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற முக்கியமான விஷயம் நம்பர் ஒன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மண் கலவை நம்ம எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து ஸோ மண் கலவையில் வந்து இந்த செடிக்கு அப்படி பண்ணணும் அந்த செடிக்கு அப்படி பண்ணலாம் கிடையாது இண்டோர் பிளான்ட்டு போன்சாய் பிளான்ட்டுக்கு வேறு மாதிரி பண்ணணும் இதை தவிர நம்ம மொட்டை மாடி தோட்டம் டெரஸ் கார்டன் பாட் கார்டனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா செடிக்கும் சூட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு மண் கலவை செஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ வீடியோ காமிக்கிறோம் நாங்கள் ஸோ மண் கலவை மொட்டை மாடியில் நம்ம வைக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக பாதி மண்ணோட பாதி அளவு கொக்கோ பீட்டும் சேர்ந்துக்கணும் ஸோ கொக்கோ பீட்டுன்றது இந்த தேங்காய் நாரெல்லாம் அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கிறது தான் கொக்கோ பீட் அப்படின்றது தேங்காய் நார் கழிவு வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ரெண்டு பாண்டு மண் எடுத்துருக்கிறோம் தோட்ட மண் எந்த விதமான மண் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செம்மண் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை களிமண் தவிர மணல் பாங்காய் இல்லாத மணல் தவிர எந்த விதமான தோட்ட மண் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் இப்போ நம்ம உயிர் உரங்கள் கலக்கிறோம் அந்த உயிர் உரங்களை பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயில் சொல்லிக்கிறேன் இது உயிர் உரங்கள் கிடையாது நம்ம கொடுக்குற உரங்கள் வந்து சத்துக்களை எடுக்க எடுத்து செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியா ஸோ அசோஸ்பிரிலம் இது வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் நம்ம கொடுக்குற உரங்கள் வந்து நைட்ரஜன் எடுத்து செடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இது ஸோ முதல்ல வந்து சூடோமோனோஸ் போட்டுக்கிறோம் அது வந்து ரூட் டிசீஸ்லேருந்து காப்பாற்றக்கூடியது அடுத்து பாஸ்போ பாக்டீரியம் போடுறோம் இது நம்ம கொடுக்குற உரங்கள் வந்து பாஸ்பரஸ் எடுத்து செடிக்கு கொடுக்கக்கூடியது இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு பாண்டு மண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கை அளவு ஸோ இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹியூமன் ஹேண்ட் டச் பண்ணாமல் கார்டன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் டச் பண்ணி எடுக்கும் போது அந்த பேக்டீரியா என்னென்ன ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்கானிக் மெனூர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள்லாம் ரெண்டு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் மாட்டுச்சான உரம் எங்கள் வீட்டு மா மண் கலவையோ மாடித்தோட்டமோ எதுலையுமே அடி உரமோ மேல் உரமோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஏன்னா மண்புழு உரத்தில் வந்து ஒரிஜினல் எங்கேயுமே த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு யாரும் நல்ல ஒரு பக்கா குவாலிட்டியில் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போன் மீல் கலந்துக்கிறோம்
ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பார்ட் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரூட் டிசீஸ் வராது ஸோ ஸ்பெர்லாம் பாஸ்போர்ட் பேக்டீரியம் சேர்த்துருக்கிறோம் ஸோ அடுத்தடுத்து நீங்கள் போடுற ஃபெர்டிலைசர்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எடுத்து உங்கள் செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியது எல்லா விதமான அதாவது முள்ளங்கி கேரட் இந்த மாதிரி இதுவும் போடலாம் பூச்செடிகள் வைக்கலாம் பழச்செடிகள் வைக்கலாம் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் வைக்கலாம் எல்லா விதமான பிளான்ஸுக்கும் சூட் ஆகக்கூடிய பெஸ்ட் பார்ட் மிக்ஸ் இது தான் ஸோ இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விதைகள் நீங்கள் தேர்வு பண்ணுற விதைகளை பொறுத்து தான் உங்களோட மாடி தோட்டத்தோட சக்ஸஸும் அமையும் புரியுதுங்களா சில விதைகள் வந்து கம்மி காசுக்கு கை நிறைய கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வாங்கி போட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்று செடி வந்தாலும் சரியான விளைச்சல் தராது இல்லை நூறு விதை போட்டிங்கன்னா பத்து செடி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி விதைகள் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ தரமான விதைகளை வாங்குங்க நீங்கள் ஹைப்ரிட் வேணாம் அப்படின்றவங்க தரமான நாட்டு விதைகள் வாங்குங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு விதைகளை வந்து நீங்களே ரொட்டேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஈல்டு எடுக்கும்போது எல்லாத்தையும் எல்லா காய்கறிகள் இதெல்லாம் பழுக்க விட்டு பூச்செடினா பூக்களை நல்லா காய விட்டு அதுலேருந்து விதைகள் எடுத்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்ல விதைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் போது உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ்வ் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி செடிகள் மாடி தோட்டத்தில் பழச்செடிகள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன செடிகள் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையான செடிகள் மாடி தோட்டத்தில் அப்படிங்கும்போது தொட்டியிலே காய்க்கக்கூடிய ரகமாக வாங்கணும் ஹைப்ரிட் கிடையாது ஹைப்ரிட் அப்படின்றது வேறு ஓட்டு ரகம் இல்லை ஏர் லேயர் அப்படின்றது வேறு ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் ஏற்கனவே நான் வீடியோ உங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஓட்டு ரகம் இல்லை ஏர் லேயர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா பழமரங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டத்திலே காக்க வைக்க காய்க்க வைக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கெல்லாம் எல்லா விதமான பழமரங்களும் மாடி தோட்டத்திலே காய்க்க வைக்கிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஈவன் பலாப்பழம் கூட தொட்டியில் காய்க்கிற வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு என்ன விதமான ஃப்ரூட் பிளான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விதமான ஃப்ரூட் பிளான்ஸ்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது உங்களோட ஃப்ரூட் பிளான்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த பிளான்ட் ஷேடில் இருக்கணும் எந்த பிளான்ட் வெயிலில் வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த பிளான்ட்டுக்கு சம்மரில் மட்டும் ஷேட் கட்டினா போதும் இந்த மாதிரி பேசிக் விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரூட் பிளான்ஸுமே நீங்கள் வளர்க்க முடியும் எல்லா ஃப்ரூட் பிளான்ஸ்லையும் ஈல்டு எடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் நிழலில் வைக்க வேண்டிய பழமரத்தை கொண்டு போய் நான் வெயிலில் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அது சர்வே ஆகலை அப்படி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வராது அப்படின்னு நீங்களாக முடிவு பண்ணிக்கூடாது ஸோ ஈவன் ரெட் ஆப்பிள் கூட இப்போ நம்ம சென்னையில் கிளைமேட்டில் கூட இப்போ வளர்க்கலாம் ஈவன் ராஜஸ்தானில் கூட ரெட் ஆப்பிள் ஃபார்ம் போட்டு ஈல்டு எடுத்து சேல் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ விவசாயம் நடந்துட்டுருக்குது ஸோ என்ன விதமான பழமரங்கள் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கி மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம் அதுக்கு தகுந்த பார்ட் சைஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் பெர்மனண்டாக வைக்கும் போது நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டி லிட்டர் ட்ரம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் ரீபார்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்காது ஸோ வாங்குகிற செடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு ரகம் வாங்குங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஈல்டுக்கு பொறுமையாக இருங்க எல்லா மரமும் நீங்கள் வச்சோன்னா காய்ச்சிடாது ஒரு ஸ்டார் ஃப்ரூட் எட்டு மாதத்தில் காய் கொடுக்கலாம் ஒரு வாட்டர் ஆப்பிள் ஒன்றரை வருஷத்தில் காய் கொடுக்கலாம் ஒரு மாதில் வந்து ஒன்றரை வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்தில் காய் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்பிள் நீங்கள் ஏர் லேயர் வாங்கி வச்சா கூட ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஸோ பொறுமையாக இருங்க எல்லாமே வச்சு ரெண்டாவது மாதத்துலே காய்க்கும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்காதீங்க மாடி தோட்டத்தில் நீங்கள் பழச்செடிகள் வைக்கும்போது பொறுமை ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பொறுமையை காக்காம சீக்கிரம் காய்க்குன்னு சொல்லிட்டு மேலே 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 ஹெவி டோஸ் ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்காதீங்க வாட்டரிங் ஹெவியாக பண்ணாதீங்க ஸோ எந்த செடிக்கு எவ்வளோ வாட்டரிங் பண்ணணும் எவ்வளோ ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்கணும் அதை அளவாக கொடுத்தா தான் அந்தந்த செடிகள் அந்தந்த காலம் வரும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு மனசில் நிறுத்திக்கோங்க ஸோ இது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழச்செடிகள் நாங்கள் சில வித்தியாசமான பழச்செடிகள்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது பியூனட் பட்டர் ஃப்ரூட் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வருமா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் எல்லா பழச்செடியும் நம்ம வளர்க்கலாம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற செடி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஆப்பிள் அதை வச்சு எட்டு மாதம் ஆகுது நல்லா பெருசாக இருக்குது கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் ஈல்டு எடுத்து உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோவில் காமிக்கிறோம் ஸோ பியூனட் பட்டர் ஃப்ரூட் நிறைய ஈல்டு கொடுத்துருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செர்ரி ஸோ இதில் நாங்கள் சீவிட் கிரானல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்தது போன வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ நிறைய காய்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்
ஸோ நான் வெறுமனை உங்களுக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அட்வைஸ் பண்ணதை விட கிடையாது எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறோம் ஸோ இப்படி எவ்வளோ நீங்கள் ஈல்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இது எல்லாமே ஸோ இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற முள்ளங்கி நீங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தி செடி ஸோ அத்தியில் கூட எவ்வளோ ஃப்ரூட் வந்திருக்குது ஸோ ரெகுலராக வந்து இதில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இப்போ இந்த ஒரு செடியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நாலு இல்லை அஞ்சு ஃப்ரூட் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து டெய்லி ஒன் ஆர் டூ ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா பழுத்துட்டு வருது ஸோ பார்க்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ பெருசு வருது பாருங்கள் நல்லா பழுத்து வெடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை அளவு உள்ளங்கை அளவு வருது இந்த ஃப்ரூட் எல்லாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தை ரொம்ப சின்ன பிளான்ட் தான் பாருங்கள் நார்த்தை வாங்கி வச்சு ஒரு நியராக போட்டு ஒரு டென் மந்த்ஸ் பக்கம் ஆகுது அதுக்குள்ளே எவ்வளோ காய் பிடிச்சிருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நான் சொல்கிறது ப்ராப்பர் பாட் மிக்ஸ் ப்ராப்பர் செலக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் டாப் சாயில் ஃபெர்டிலைசிங் ப்ராப்பர் வாட்டரிங் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரூட் பிளான் நீங்கள் வளர்க்கலாம் எல்லா ஃப்ரூட் பிளான்லையும் ஈல்டு எடுக்கலாம் அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நாங்கள் காமிச்சிட்ருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் சில அரிய வகை ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் இல்லை நார்மல் ஃப்ரூட் பிளான்ஸாக இருந்தால் கூட ஒரு மாதலை கூட நம்ம கடையில் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு கிலோ மாதுளம் பழம் வாங்கி சாப்பிட்லாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் மாதலை வச்சு அது காய்ச்சி ஒரே ஒரு பழம் அதில் எடுத்து சாப்பிட்டா கூட அந்த மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த சந்தோஷம் அந்த அலாதி சுவை இது எல்லாமே வந்து அது வேறு லெவல் அது அது நீங்கள் அனுபவிச்சு பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ கடைங்களில் வாங்கி சாப்பிட்றதோட வீட்டில் நீங்களே இந்த மாதிரி செடிகளை வச்சு பராமரித்து அதில் கிடைக்கிற ஈல்டு எடுக்கும்போது ரொம்பவே மன நிம்மதி கிடைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்ராக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரணம் ஸோ அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணீர் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் என்ன தண்ணீர் உபயோகிக்கணும் அப்படின்றது ஸோ முடிஞ்ச அளவு நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது அதுதான் மழை தண்ணீரை சேகரித்து சேமித்து வச்சு அந்த மழை தண்ணீரை எந்த அளவுக்கு செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி விதைகள் புதுசாக போடுறீங்கன்னா மழை தண்ணீரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனோட ஜெர்மினேஷன் ரேட் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பத்து நாளில் முளைக்க வேண்டிய விதை நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாளெல்லாம் முளைக்கும் மழை தண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சால்ட் போய் அந்த விதைகளோட முளைப்பு திறனை கம்மி பண்ணும் ஆனால் மழை தண்ணீர் அப்படி கிடையாது சீக்கிரமே விதைகளை முளைக்க வைக்கும் புதுசாக நீங்கள் செடி வாங்கி வைக்கிறீங்க பழச்செடி வாங்கி வைக்கிறீங்கோட கொஞ்ச நாளைக்கு மழை தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா அதனோட செட்ரேட் பீரியட் அதாவது நம்ம வீட்டில் அந்த பிளான் செட்ரேட் ஆகணும் இல்லையா அந்த இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக அது நம்ம வீட்டில் வந்து அது சர்வை அதாவது அக்கமடேட் பண்ணிக்கும் அந்த பிளான்ட் வந்து ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மழை தண்ணீர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு தண்ணியோட பிபிஎம் செக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பிபிஎம் இருக்கிற வாட்டர் தயவு செஞ்சு மாடி தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க மாடி தோட்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தண்ணீர் நீங்கள் உபயோகிக்கிற தண்ணீரும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் சாயில் ஃபெர்டிலைசர் நம்ம எல்லாம் பண்ணிடுறோம் செடி வச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிரியாடிக்கலாம் நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்கணும் தான் டாப் சாயில் ஃபெர்டிலைசர் அதாவது மேலூரம் ஒரு வாரத்துக்கு என்ன கொடுக்கணும் செடி வளர்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் பூ எடுக்கும்போது என்ன கொடுக்கணும் பூக்கள் கொட்டாமல் இருக்கும்போது என்ன கொடுக்கணும் இப்படி டா மேலூரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த மேலூரம் அப்படின்ற விஷயம் பாட் கார்டனிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சும்மா வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க பழைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மக்காமலே அப்படியே கொண்டு நான் செடிக்குள்ளே போடுறேன்னு போட்டிங்கன்னா வேரில் ஃபுல்லாக புழுக்கள் எடுக்கும் அப்புறம் மண்புழு உரம் வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அது நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் மண்புழு உரம் ஒரிஜினல் கிடைச்சா தான் அது நல்ல விஷயம் சிட்டியில் நீங்கள் நீ த்ரூ அவுட் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வாங்குகிற மண்புழு உரம் மேக்ஸிமம் நல்ல குவாலிட்டி கிடையாது உங்களோட செடிகளை சாக வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ வர்ற மண்புழு உரத்தோட குவாலிட்டி இருக்குது அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் நண்பர் ஒருத்தர் கிட்டத்தார் நீங்கள் ஏன் மாட்டுச்சான உரம் உபயோகக்கூடாது மண்புழு உரம் உபயோகக்கூடாது சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நம்மளோட தாத்தா காலத்திலலாம் அது தானே பண்ணாங்க அப்படின்னு அவருக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் நம்மளோட தாத்தாக்கள்லாம் பாட் கார்டனிங் கண்டெய்னர் கார்டனிங் மொட்டமாடி கார்டனிங் பண்ணலை அவங்க விவசாயம் பண்ணுறது நிலத்தில் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரே பதில் மற்றபடி இது ஏன் உபயோகிக்கூடாத விஷயங்கள் நான் பல வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா செடிகளுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் செகண்டரி நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இந்த மூணு விதமான நியூட்ரியன்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு தேவை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ வந்து பாஸ்
விபரீதமான மெலிபக் அட்டாக் வரும் ஹேபிட்ஸ் வரும் என்னென்ன அட்டாக் வரும் இலைகள் எல்லாம் ஓட்ட போடும் செடிகள் இலை சுருட்டல் நோய் வரும் ஸோ வித வித விதமான பெஸ்ட் அட்டாக்ஸ் ஃபங்கல் அட்டாக்ஸ் வைரல் அட்டாக்ஸ் வரும் ஸோ செடி பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன அட்டாக்ஸ் வரும் அதுக்கு என்ன ஆர்கானிக் மெடிசின் யூஸ் பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கெமிக்கல் மெடிசின் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம கடையிலே காய்கறிகள் வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் வீட்டில் காய்கறி தோட்டம் போடணுன்ற அவசியமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாடி தோட்டத்தில் பெஸ்ட் அட்டாக்லேருந்து நம்ம பிளான்ட்டை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதாவது நீம் டானிக் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இயற்கை வேம்பு ஸோ அதை வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெசராக அடிச்சுக்கிட்டே வாங்க நீ பெஸ்ட் அட்டாக் ஆனதுக்கப்புறம் அடிச்சு நம்ம பிளான்ட்டை காப்பாற்றுறத விட ப்ரிவென்டிவ் மெசராக நம்ம வீக்லி ஒன்ஸோ டென் டேஸ் ஒன்ஸோ அடிச்சுட்டே வந்தோம்னா பெஸ்ட் அட்டாக் ஆகாமல் நம்ம பிளான்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பிளான்ட்டோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக நிறைய மருந்துகள் ஆர்கானிக் மருந்துகள் இருக்குது அதை உபயோகிங்க ஸோ பெஸ்ட் அட்டாக்கில் வந்து உங்கள் பிளான்ட்டை காப்பாற்றிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே ஆர்கானிக் வழியில் உபயோகித்து நீங்கள் நல்ல பலன் பெறுங்க கெமிக்கல் எந்த காலத்துலையும் உபயோகிக்காதீங்க பூச்செடிகளுக்கு கூட கெமிக்கல் உபயோகிக்காதீங்க ஸோ இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் திரிஞ்சு கரிசல் பூண்டில் செய்வதில் செய்வதில் செய்வாங்க எனக்கு இதெல்லாம் ரிசல்ட் தரலன்றதுனால என்ன அது உடன்பட மாட்டேன் ஸோ ரிசல்ட் கொடுக்குறவங்க அதையே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லாதவங்க நீங்கள் நீம் டானிக் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டில் ரெடிலி அவைலபிள் இருக்குது இல்லை சில பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு அதாவது அந்த பயோ பெஸ்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ்ன்றது அந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து இந்த கெட்ட பூச்சிங்கள்லாம் அழிக்கக்கூடிய பேக்டீரியாஸ் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு யார் யாருக்கு எந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்குது எந்த விஷயம் சூட் ஆகுது அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஏ ஹாப்பி கார்டனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் நம்புறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் ஏ நைஸ் டே பாய்